在这次的更新中，新的生态域苍白花园有更新的苍白项目、苍白吹嘘，以及当夜晚来临时，还会生成一个不死生物，也就是嘎吱怪。在 Minecraft 1.22 的先行版更新中，最引人注目的就是这个全新的神秘生态域——苍白花园。苍白花园其实可以看作是黑森林的一种全新变种，它带着一种诡异、阴森的气息，让玩家仿佛进入了一个未知的领域。然而，还有一点要注意的就是，这个生态域呢是不会自然生成所有的动物的哦。在苍白花园里，你会看到一种新增的树木，叫做苍白橡树。当你破坏掉这个苍白橡树的时候，你可以获得到这个苍白橡木。这个苍白橡木呢，就可以做出各式的木质建材，而这些木质建材的外观呢，也带来了新的样式。接着这里要种植这个苍白橡树的时候，这需要使用这个苍白橡木树苗。这里如果你只是放置一个苍白橡木树苗的话，是种植不到的哦。这里你必须放置四个树苗，然后再使用骨粉呢，就能种植这个苍白橡树啦。那样，如果我们在这里种植其他的树，会不会有哪些变化呢？然后这里我种出来的过后呢，是不会有任何变化的哦，还是一样的树。接着这里的苍白橡木树苗呢，一样也是可以放置在这个花盆上面装饰的哦。然而这个苍白橡树的树叶呢，会长出一种特别的藤蔓，叫做这个苍白吹嘘。当你使用手打这个苍白吹嘘的时候呢，是不能获得到它们的哦。这里你只能使用这个剪刀或者是精准采集的工具才能采集到它们。而这里呢，你也可以使用这个骨粉，让它们快速生长。接着，当你看到这个苍白橡树下方的时候，那里呢会有附加这个苍白苔藓块以及这个苍白附地苔藓。它们的外观呢，就和之前的苔藓块以及附地苔藓的模型呢是一样的，只是颜色呢淡化了一点，而且它们的音效呢也是一样的哦。但是这里苍白附地苔藓会在靠近的方块呢，延伸出诡异的藤蔓。这个藤蔓呢，可以使用骨粉对它们使用，就能生长出多一个。但是这里的藤蔓呢，最多也只会生长出两个。可是当你想要打掉下面的藤蔓的时候，这个苍白附地苔藓呢，会间接的被破坏掉哦。那样，当你对着这苍白苔藓块的时候，这里使用这个骨粉的话，它们也是会延伸出去的哦。然而，当夜晚到来的时候，这个苍白花园就会生成这个新增的怪物，也就是嘎吱怪。这个嘎吱怪的身体呢，就有一点像这个苍白橡木这样。第一个我们看的就是嘎吱怪的信息。嘎吱怪是带着血量一，也就是半颗星的敌对生物。这个嘎吱怪的特性比较特别，当你看它的时候呢，它是不会动的。但是当你移开了视线的时候，它就会慢慢的靠近你，就像是你在玩这个一二三木头人一样。那我们再来看一下它的伤害。它的伤害在简单和普通模式下呢，伤害会来到一颗星；然而困难模式下，伤害会来到一颗星半。接着，当你要击杀它的时候呢，是击杀不死它的哦。可是当你在碰到它的时候呢，会有显示一些粒子效果，而这个粒子效果就会引导你去对应的方向。那么这个粒子效果连接到的方向呢，通常都是会指向这个树木。当你破坏掉树木的时候呢，你就会看到一个新增的方块，这个方块呢就叫嘎吱之星。也就是嘎吱怪的形状，那样当你破坏掉这个方块的时候，嘎吱怪就会直接死亡。然而这个嘎吱之心呢，如果是使用普通斧头破坏掉的时候，是不会掉落任何的东西的哦。但是如果你是使用这个精准采集的斧头破坏掉它的话，就会掉落这个嘎吱之心啦。那样你有没有同样的疑问？就是这个嘎吱之心到底有什么作用呢？以及它是否能不能复活到这个嘎吱怪呢？这里确实是可以复活这个嘎吱怪的。复活这个嘎吱怪的方法呢，就是需要这个苍白橡木和这个嘎吱之心。当你像这样放置的话，就能复活它。可是要注意的就是，这个树木的方向，如果你放错的话，是不会被激活的哦。但是激活它还有一个条件，就是游戏中必须来到夜晚或者是雷雨天气的时候，它们就会被激活。并且嘎吱怪的生成范围呢是三十三乘十七乘三十三。那么当游戏来到白天的时候呢，嘎吱怪也会消失的哦。然而这个嘎吱之星被激活的时候呢，也是会有这一个红石信号的。那样这个红石信号是根据这个嘎吱怪对于这个嘎吱之星的距离而决定有多少这个能量的红石信号啦。也就是说，当嘎吱怪越靠近这个嘎吱之星的时候，红石信号就会越强。然而这个嘎吱之星的用途好像就只有代替这个阳光感测器，对吧？而且这个红石信号又不太稳定，没有什么太大的用途，不知道你是怎么想的呢？如果你有什么独特的方案，也可以在留言处下方留言让我知道哦。这里嘎吱怪还有一个特性，就是当灾厄村民遇到嘎吱怪的时候，他们会主动避开这个嘎吱怪的哦。那幻魔者召唤出来的脑鬼是否会避开这个嘎吱怪呢？答案是不会的哦。
。还有一点就是，当你带着这个南瓜头看着嘎吱怪的时候，可以注意到这个嘎吱怪还是可以行动的、哦。然后这里呢，再来测试，当嘎吱怪被烧、溺水、爆破、被坚守者打，会不会死掉呢？答案是不会的、哦。这里的嘎吱怪呢，真的是不死生物，但是唯一弱点呢，就是怕光。说到怕光，你有没有想过使用火把点亮附近，这样嘎吱怪就不会生成了吧？你错了，这个嘎吱怪的生成呢，是不会被这个亮度影响的、哦。它主要怕的光呢，就是天亮的光。接下来我们再来看看这个手拿袋。这个收纳袋对玩家来说是最好的共用之一。为什么这么说呢？是因为这个收纳袋要制作的材料只需要一个线和一个皮革就能制作出来，而且这里还可以使用软料对收纳袋染色。这里无论收纳袋里面有没有物品，都是可以使用软料进行染色的哦。然而收纳袋的用途就是可以收纳物品，对吧？这里我们可以拿任何物品对着收纳袋点击左键的话，就可以放入收纳袋里哦。当然，这里也可以拿着收纳袋，对着任何的物品点击左键就能收进来。如果要取出来的时候呢，你可以对准这个收纳袋，接着这里呢就会显示收纳袋里面的物品，然后你就要使用滑鼠的滚轮来选择你想要取出的物品，接着就是点击右键就能取出来哦。不知道你有没有注意到，当你选中不同的物品的时候，收纳袋的显示就会出现相关的物品。这个更新细节呢，还是挺不错的啦。接着这里还有一个取出来的方法，就是手持收纳袋，然后点击右键，就能一个一个取出来咯。但是这里取出来的顺序呢，都是固定的、哦，越靠近前面的呢，就会越显出啦。接着这里还有一点要注意的，就是收纳袋的空间呢，并不大，最多呢也只能储存64个物品。但当该物品只能堆叠到16个的话，它就只能装下16个罢了、哦。而且，当该物品如果是不能叠加在一起的话，就只能容纳一个罢了。比如，就是工具、装备、低耐久度的工具都是一样的啦。这里我还有测试的，就是当这个收纳袋装进另外一个收纳袋，是否就可以省下一个空间呢？答案是可以的、哦，但是里边的物品呢，最多只能装上六十个，再多的话就装不下喽。最后，这里我推荐你来这个苍白花园的时候，需要准备多一点食物。因为这里呢是不会生成其他的生物的、哦，所以要提前准备。还有就是对付这个嘎吱怪的时候，也要注意附近的怪物哦。因为这里呢也会生成其他的怪物，所以如果嘎吱怪数量比较多的时候，又碰上其他的怪物，还是比较难对付的哦。不知道你有没有来到游戏中的苍白花园挑战这个嘎吱怪了呢？如果有什么其他的内容遗漏的话，都可以在下方留言告诉我哦。如果这个影片对你有帮助的话，不妨帮我点个喜欢并分享出去。如果喜欢我的影片呢？记得订阅我的频道，那么我们下个影片再见啦，大家拜拜。